冒充萌新的第十三天。哎，砸罐子还没结束，这不是都零天了吗？我要错过，重置一下还能抽一次，万一就出金了呢？不可能，绝对不可能！签到。五个石榴碎片。明天就可以拿钻石了，开心的一天。熟悉的探险，每天固定一个碎片，近期只能吃低保了。海鸥僵尸也是嗷嗷待哺，马上就刺激了。什么时候我的植物能这么快就好了？商店花了一百，啥也没刷出来，为什么就非得点一下呢？有人夺走了我们一块地，想想只能来打我们，说明他实力也不怎么强。果然啊，把实力收复回来，我们的实力在新手村可以横着走了。在这个小镇，我们拥有三块地皮，妥妥的土皇帝呀、啊！做完这些就可以领取五个锤子了，这是我们最后一次机会，出金出金！开个宝箱来安慰一下自己吧。果然今天运势不怎么样，再花二十。哦，不亏不亏，这下真的是我们最后一次机会了。哇，亏大了！甘蓝甚至都不可以进阶。雪人没有我们需要的碎片啊，那今天就挑战一下传奇模式。逆位的主力输出。实际上的主力输出，古德雷 YYDS 总结传奇难度是可以过去的，但必须有其他品种的向日葵，否则阳光供给不足，四个碎片。下一个超级联赛，小赛季还有两天结束，不知道大家打了没有？迄今为止，贝贝还保持着不败的传说，攒到现在有一百多连帮币了。虽然段位很低，但是偶尔刷新一下。看十个豌豆碎片不就到手了吗、oh、God, 还差十五个。有人问为什么进阶书还不用？贝贝给你算一笔账：二阶升三阶需要花十万金币，而三阶到四阶需要二十万金币。虽然碎片是一样的，但是在三阶使用进阶书可以省下十万金币，所以不会有人已经用了吧？造孽！这段时间没有闯关，是因为有点打不动，所以贝贝停下来发育。等到四阶豌豆出现，我们就成功脱离了萌新的标签。现在距离我们的目标也不远了，功夫世界第十一天。三个冰西瓜的摆放位置很重要，因为它是范围减速，所以最好是这样的，可以让所有僵尸吃到减速效果，让火葫芦的恢复时间加长。剩下一个西瓜就看哪里的压力大就放在哪里。总体难度不高，大家稍作注意即可。